എ ഡി അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലുള്ള മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും അടുത്തറിയുവാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരവധി മ്യൂസിയങ്ങൾ യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും അക്കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ വസ്ത്രം താമസം ഭക്ഷണം ജീവിത രീതികൾ തൊഴിൽ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പുനരാവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രബൂഷേ പീരങ്കികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് യുദ്ധമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാണ് ഇതിൽ പത്തോ ഇരുപതോ കിലോ തൂക്കമുള്ള കല്ലുകൾ വയ്ക്കുകയും അത് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മീറ്റർ അകലെയുള്ള ശത്രുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്ത് ശത്രുപാളയത്തെ തകർക്കുവാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് that are used on uh, on the ground so it's a kind of mortar and you will use it against walls to break down walls this one we have taken it off the wagon but it is a, a it is a, a movable cannon that you can use on battlefields and the interesting about this one is that you load it from behind huh? and not from the front and this one you will load from the front and put the bullets in, uh, inside and fire. These are trebuchets and they throw stones normally. And uh, the small one, it weighs 10 tons, has a counterweight of two and a half ton. I will throw a 17 kilo stone over 150 meters. The big one, which is the biggest in the world, weighs a little over 20 tons, has a counterweight of a little over four ton, and will throw a 17 uh, kilo stone 
over 200 meters in a height of about 70 to 80 meters. We can shoot even further out. We can shoot about, we think, about five to 600 meters because the counterweight box is only half full. And these trebuchets, they will, uh, uh, they will exist uh, until the mid 1400s and then they will disappear and the cannons will take over. When the time is right and I'm not alone I will conquer this and bring you home When this world has stopped and the breeze is served When the time is right I'll sing you a song Singing a 